perfecto. Sí, yo los oigo bien. Fíjate, este, el informe de la eh, alta comisionada, el presidente Bachelet, es el demoledor. Es de una demoledora verdad. Es que el, el, la fuerza eh, que tiene la verdad es, es, es irrebatible. Pues, por la fuerza eh, de la verdad es que es irrebatible. Es absolutamente cierto. Eh, y obviamente que la estrategia de la alta comisionada de por lo menos crear aquí una cabeza de playa, es pues un término bélico, de dejar aquí a dos oficiales de su oficina, eh, cambia muchísimo las cosas. Porque hasta, hasta la semana atrás, dos semanas, cuando terminó su visita, la alta comisionada, eh, tú aquí lo único que hacías era reclamar ante ONG venezolanas que además están sometidas a inmensas presiones. Ahora no, ahora estos representantes, estos funcionarios de la alta comisionada tienen una oficina que lógicamente deben estar saturados de peticiones, pero ciertamente tú tienes ahora donde acudir directamente a una instancia internacional y eso hay que agradecérselo a la alta comisionada, así como la valentía de presentar un informe que a mí no me extrañó porque si han seguido algunas de las cosas que yo he dicho, es que el futuro de Venezuela está muy atado a personalidades como las de Michelle Bachelet. A mí no me sorprende lo que estamos viendo, y sí creo que ese informe, que esa presencia de su funcionario, y que el gobierno, el régimen de Maduro, sepa que tiene ahora un fiscalizador, porque uno de los problemas que ha habido en esto, Max y compañía, es que esto desde hace 20 años no tiene lo que se llama en, 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 en vamos a decir en términos políticos y jurídicos balance de poderes ¿Y qué, ¿qué esperas tú que pase de aquí en adelante? ¿qué esperas tú que pase a partir de ahora de este informe? ¿qué debiera ocurrir a tu juicio en Venezuela a partir del resultado de este informe? el camino definitivo para resolver esta inmensa crisis yo sí creo que este informe es la frutilla que hacía falta al helado para que finalmente produzca resultados. No tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Y en eso le quedaremos siempre agradecidos a la alta comisionada y a la ONU. Braulio, la 